欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战又一次伤害撒老师，与撒贝宁二次撞衫。肖战与撒贝宁宋代撞衫引热议，是时尚轮回，还是穿越大戏？娱乐圈的风云变幻总是让人目不暇接。这不，最近一场宋代撞衫大戏就在两大男神肖战和撒贝宁之间上演，瞬间点燃了网友们的八卦之魂。这究竟是时尚轮回的巧合，还是一场精心策划的穿越大戏？让我们跟随资深娱乐博主一起揭开这场娱乐圈的时尚谜团。话说，这肖战凭借在《陈情令》中的出色表现，一跃成为娱乐圈的顶流小生。而他的新剧《藏海传》更是备受期待。这部最近曝光的宋代书生造型就引发了一波热议。清新脱俗的扮相，仿佛从画中走出的翩翩公子，让人忍不住想要一探究竟。而另一边，央视的综艺大咖撒贝宁也不甘示弱，在唐宋八大家节目中穿上了宋代的服饰。本是两个平行世界的人，却因这身宋代装扮意外撞衫。让人不禁感叹，这娱乐圈的时尚圈也太小了吧！肖战和撒老师，这是要组 CP 的节奏吗？难道这是要上演一场古今多少事都付笑谈中的穿越大戏？网友们纷纷调侃道。一时间，这场宋代撞衫事件成为了娱乐圈的热门话题。其实，这撞衫的背后，不仅是一场视觉的盛宴。更是一场关于时尚与文化的深刻对话。肖战与撒贝宁，一个是青春偶像，一个是成熟大叔。他们的撞衫不仅展现了宋代服饰的魅力，更凸显了现代审美与传统文化的完美融合。有网友表示，肖战的宋代造型真是帅到没朋友，简直是从古画中走出来的一样。还有网友调侃道：“撒老师，这是要转型做古装剧男主吗？”不过这身装扮倒是挺有味道的。不过在这场撞衫大戏中，最引人注目的还是两位主角的反应。肖战在接受采访时表示，这次的宋代造型是一次全新的尝试，希望能够给观众带来不一样的感受。而撒贝宁则幽默地回应道：“没想到我和肖战还有这样的缘分，看来我们这是要一起引领时尚潮流了。”除了两位主角的反应外，这场撞衫事件还引发了娱乐圈内外对于时尚与文化的讨论。当然，在这场娱乐圈的时尚大戏中，我们也不能忽略那些默默付出的幕后工作者。正是他们的辛勤付出，才让我们看到了这场精彩绝伦的宋代撞衫表演。回顾这场娱乐圈的宋代撞衫大戏，我们不禁感叹：时尚真是个奇妙的东西。它能让两个看似毫无关联的人产生交集，也能让传统文化在现代社会中焕发出新的光彩。而肖战和撒贝宁的这次撞衫，无疑为我们呈现了一场视觉与文化的盛宴。最后，让我们期待肖战在《藏海传》中的精彩表现，也期待撒贝宁在更多综艺节目中展现他的魅力。相信在未来的日子里。他们还会给我们带来更多的惊喜和感动。这场宋代撞衫事件虽然是一场巧合，但它却让我们看到了娱乐圈中时尚与文化的交融与碰撞。在这个充满变数的时代里，我们期待着更多这样的精彩瞬间，期待着娱乐圈能够继续为我们带来无尽的惊喜与感动。杨幂将在新剧《交藏》中与肖战合作，值得大家期待。5月14日，杨幂惊艳亮相，范幂所有坚强的背后都源自她的傲骨，要成为一名令人惊叹的女强人。这部剧叫做《交藏》，其实和《三生三世十里桃花》有异曲同工之妙，主要就是女主失去了前世的记忆，然后喜欢上了男主，等女主醒来之后。才意识到自己和男主之间的关系非同一般。肖战在年轻一辈中算是很优秀的一个，但是他的作品并不多。对于一个艺人来说，
，要在这个圈子里有一席之地，那就是要有好的作品和曝光度。若肖战能与杨幂联手，对肖战来说将是一个极好的契机。杨幂可以说是电视剧天后，凡是她参演的电影都有着不俗的收视成绩。根据俄方的一位发言人透露，杨幂将与小战一起出演新电视剧《交藏》。肖战出道多年，却始终没有一个合适的人物。今年暑假，一部《陈情令》让他彻底火了起来，瞬间成为圈子里的大红人。要是能跟杨幂搭戏，那以后的发展简直可以说是一对儿。肖战和杨幂走到一起，都一点都不违和。杨幂出道这么久，出道以来也出过几部电影，产品质量上乘，享有良好的声誉。五月一十四日，关于肖战和杨幂的搭档的消息引起了广泛的关注。与杨幂一起工作，那也是一种很好的资源。杨幂在《交藏》中担任主角，听说同样是一部短剧，不少人认为这样的大热剧，就算不睡觉也要去看，估计要大火啊！这四位古欧美男引领古偶风潮，肖战、程毅。王鹤棣、邓卫，古偶剧一直以来都是电视剧市场的热门题材之一，而古偶剧中的美男子更是观众们关注的焦点。最近，有网友评出了古偶剧中的四大美男，分别是肖战、程毅、王鹤棣和邓卫。这四位演员不仅颜值高，演技也备受认可，成为了古偶剧中的代表性人物。首先，肖战凭借其出色的外貌和演技，在古偶剧中脱颖而出。他在《陈情令》中饰演的为无限一角深入人心，展现出了他独特的魅力和演技实力。肖战的五官清秀，气质独特，无论是古装还是现代装都能轻松驾驭，让人过目难忘。其次，程毅在古偶剧中的表现也备受瞩目。他在《琉璃》中饰演的司凤一角，深受观众喜爱。展现出了他扎实的演技和出色的表演能力。程毅的颜值同样在线，他的五官深邃，眼神迷人，给人一种高贵而又神秘的感觉。王鹤棣也是古偶剧中的一位美男子，他在《大凤打更人》中饰演的许七安一角，让人印象深刻，展现出了他阳光帅气的形象和出色的演技。王鹤棣的五官立体，气质独特。无论是古装还是现代装，都能展现出他的帅气和魅力。最后，邓卫也是古偶剧中的一位美男子，他在《招摇》中饰演的许宣一角，让人眼前一亮，展现出了他清新自然的形象和出色的演技。邓卫的颜值同样高挑，五官精致，给人一种温文尔雅的感觉。这四位古欧美男各有千秋，他们的颜值和演技都备受认可。他们的出现不仅让古偶剧更加精彩纷呈，也给观众带来了更多的审美享受。你觉得哪位颜值更好看？快来评论区分享一下吧！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。